面具，看来真是咱们那位老朋友啊。不知道，我不知道，我我什么都不知道，我真的什么都不知道。韩国军，真真的不是我。韩国军，我只是恰好路过，我真的什么都不知道。你不知道啊？那我来说，会不会我说着说着，你就突然知道了呢？呃，这位公子是。清河聂氏在行路岭上设置石堡的目的究竟如何？墙里的尸体究竟是怎么来的？他究竟有没有吃人？聂宗主，你今天要是不说清楚的话，小心日后被捅出去，玄门众家一同来质问讨伐，只怕到时候你想说，也没有人愿意听，也没有人愿意相信你了。那那根本不是什么吃人堡，那就是我家祖坟。祖坟，你们家祖坟棺材不放尸体，放佩刀啊？韩光君，你们也知道，我们聂家和其他仙门世家不一样，自古正道都是以剑法入道。但是啊，当然，除了魏，嗯，那个谁，他是以符咒入道。我们聂家的厉家先祖是一位屠夫。所以我们家修的是刀道，我们历代家主的佩刀力气和杀气都极重，
几乎每一位家主最后都是走火入魔、暴体横死，而他们性情暴躁，也与此有着极大的关系。随着我们家宗主的这个修为越来越厉害，这个问题也越来越严重了。直到我们家第六代宗主，他想出一个办法，就是建造吃人堡。嗯，差不多。我们家一开始修的其实是个刀墓，就修成了很常见的坟墓。可是后来，被一帮盗墓贼给挖了。那帮盗墓贼进了行路岭之后，就再也没出来过了，尸骨也不见了。于是外面就有人传闻说，行路岭这一带有吃人的东西。我们家想着把谣言闹大点也好，这样就不会有人靠近这一带了。于是。就编了吃人堡的传闻出来。这个祭刀堂跟我们家祖坟也差不多，一般的修士知道这是我们家地界，根本不会来清河这一带夜猎。谁知道？谁知道这么倒霉，碰到一个不守规矩的精灵？可不是吗？韩光君，还有这位公子，该说的不该说的。我今天可全都说了，两位可千万不要传出去啊！叮当遵守诺言。多谢韩光君。那我可否先行告辞？哎，蓝湛，你，你干嘛？心术恶阻。没事，我自己来。都到腿根了。该合作安息了。真是为难你了，当时忍了这么久。喂，怎么回事啊？丑调子听惯了。我吹的好听了，他还不习惯了。
这些天，我从没有见到过他像今天这样急躁的样子，像是被什么东西刺激了。是你身上的东西，恶祖痕。这恶祖痕是金陵在石堡被射下的。这剑灵对这恶祖痕的反应如此强烈，是否说明？难道说，念下的祭刀堂就是这个剑灵要带我们去的地方？去风儿姐夫带，先不要。我们还不知道这剑灵指引我们的究竟是何物，如今开封，太凶险。呃，你们，你们到底在找什么？难道是我们想错了？这剑灵指引我们来，并不是指认凶手，其实。指认他的主人？哎，不会不会，哎呀，你们肯定是找错了。我们念室没人用剑的，我们都是用刀的呀。呃，韩韩国军，我我真的没骗你们，你们聂宗主，你确实没有骗我们，而且错在我们，大错特错。这恶灵能附于剑上。只能说明他是有灵兵器，但谁又能保证，他一定是剑灵了？哦，啊啊！聂宗主，有件事情，还要麻烦你一下。啊啊！还有事儿啊？哎呀，不是什么麻烦的事情，就是要麻烦你把祭刀堂所有的佩刀都拿出来一下。什么？韩国军，你们这是不是有点……但我我……烦劳聂宗主。哎，开吧开吧开吧，是。这是最后一把。真是奇怪啊！这里面所有的配刀，既没有阴虎符的痕迹，也没有刀灵离体。难道？聂兄啊，你们聂家所有的配刀。都在这里了吗？都在这儿了，怎么，你挖人家祖坟还没挖够啊？哎，只怕未必。你，你这是什么意思？霸下。你是说赤峰尊的佩刀霸下并不在这里？所以说，赤峰尊在金氏百花宴上金脉尽断，可是依旧逃走了，而且还没有人见过他的尸体。没错，这不是和我一样吗？蓝湛
你说，如果这刀灵就是赤峰尊的佩刀霸下，那么他带我们来这儿就是为了要告诉我们他的主人是谁。你说，他接下来会带我们去哪儿啊？小西，看来这个刀灵可真是讹上我们了。你说，他会不会带我们去找赤峰尊啊？有理。看来无论是谁在墨家庄留下这个刀灵，都是为了让我们找到赤峰尊。所以，走火入魔并非意外。嗯，而且看着刀灵。如此急躁的样子，只怕赤峰尊他死于非命。嗯、不过，就算赤峰尊真的是被人杀害了，跟我，跟我的阴虎符有什么关系啊？不会，又有人要陷害我吧？倒是自然清楚。恶作痕如何？嗯，已无大碍，不过还有那么一点点，没事。暗、哎、示的可不是这个恶作痕。一点是多少？这一点点，就是一点点喽。我要怎么跟你说呀？要不然，我偷给你看。哎，蓝湛，我问你个问题啊，你觉得，抛出刀灵到墨家庄，还有杀害赤峰尊的，是不是同一批人？两批，所见略同。如果此人真的杀害了赤峰尊。却连尸体也不敢让大家找到，就更不可能抛出刀灵去伤害兰家的人，因为这样太容易被调查，也太容易被发现了。一个费尽心思藏匿，一个却生怕大家发现不了，所以他们两个肯定不是同一批人。嗯，杀害赤峰尊的人看来知道很多聂氏的秘密，抛出刀灵的人却动知你我的动态。恐怕来路都不简单，真是越来越多秘密了。一步一步来。那你是怎么认出我的？自己瞧。啊啊，蓝湛。不早了，先投诉。好久啊，蓝湛，好久。客官啊，这城市鬼宅在这里可都好些年了，你们千万不要乱去啊，凶险得很。我听说这岳阳城上上下下几十口，一夜之间被灭门了，那冤魂啊就被困在宅子里出不去，只能夜夜作乱啊。那都是十几年前的事儿，当天晚上，你们是不知道，整个天都被染红了，血红血红的，整个晚上啊都是咚咚咚的拍门声。太可怕了！那后来呢？啊，后来啊，来了几个剑修，还抓走了一个人。抓谁？呃，那我可不知道了啊。慢用啊。哎，你不知道啊？小星辰和宋兰就是在这里抓的薛阳嘛，就是温氏的那个客卿。哎，现在只怕要说是金氏客卿了吧？不算客卿。十六年间，薛阳突然出现在金陵台。各大家族力主惩治薛阳，只有金光山反对，说他杀了常氏五十余人，有谁亲眼见到吗？啊！难道我要保一个人还保不了吗？后来呢？后来，常氏唯一的幸存者，常平，反共了。什么？常平宣告，常氏灭门。
与薛阳毫无干系。好一出放虎归山！直到金光善身死，连方尊、金光瑶登上家主之位，薛阳才被清理。后来那个薛阳应该是死了吧？我听说啊，是被仇人追杀的。嗨，管他呢，反正之后啊，谁也没有见过他。哎，我听说。他和夷陵老祖有点关系，是不是？哎哎，喝酒喝酒喝酒，又是我。来来来，喝喝喝。真是没想到，都过了十六年了，大家对我这个夷陵老祖还是喊打喊杀，任何事情都和我有关。哎，不对，薛阳这次放虎归山，那我小师叔和宋兰呢？他们难道没有出面吗？小星辰失踪。送来远游，再也没有人看到他们。这么多年，连消息都没有吗？蓝湛，十六年前，长平突然一夜之间失去双眼，死于凌迟，而凌迟他的凶器，就是。中华。什么？怎么可能？所以，他们都以为是失踪的小星辰报复杀人。其实，说实话，我还挺羡慕小星辰和宋兰二人的。当时我们因为追踪阴体，但他二人毫无世家背景，又与常氏无关，他们二人因为与自己无关的事情，落得如此下场，还真是世事，世事无常。没错，世事无常，当福一大白。喂喂喂喂喂喂十六年了，蓝湛这酒量真是一点都没变，还是个一杯倒。蓝湛，蓝湛。问你，果然是你
。喂，怎么不认得我啊？你这什么鬼东西啊？站好，手。温宁能徒手把钢铁拧成泥浆。断不会这样任他拖在身上。这铁链，想必是有人要困住他。留下问宁的人，必然不能让他自行思考。要让他听从旁人命令，必先毁其神智。若是如此。姐姐同上金陵台，便被金宗主关了起来，然后我的记忆便越来越模糊了，就好像被人关在一个漆黑的地方，好有人来查看，直到听见公子你的笛声。那你是被何人禁锢？又是何时被这刺炉钉所控？这些你是否还记得？哎，温宁，你这是干什么？公子，对不起。这么多年了，你还要这样子吗？也行。你看看你，早像现在这样挺直腰杆讲话，不好吗？可是，一切皆因我而起，没我，就不会连累公子与姐姐。一切皆因你而起，你真的好伟大呀！如果真是如此的话，恐怕将你挫骨扬灰千千万万次也不够吧？岂能容你死到今日啊？我我，温琴说的对，你是把刀，而且是把宝刀。是宝贝，岂有不爱之理？当年兰陵金氏对外宣称，已将你姐弟二人挫骨扬灰。现在你这鬼将军不也活得好好的吗？哎，你这总这么挂在身上，叮铃咣啷的，也不是办法呀。得找一把仙剑给你斩断。这样，你先在这里等着，我先回客栈。如果蓝湛还醒着呢，哎，那就算了；如果他睡了，我就借他的碧尘用一用。啊？呃呃，蓝湛，你醒了？呃，我刚刚是说。借你的碧尘一用，呃，绝对不是偷拿啊！啊，蓝湛，你，蓝湛，蓝湛，你看你，喝醉了还跑出来，回去睡觉。
要动啊！蓝湛，不好意思啊，我好像找不到回去的。蓝湛，你要干什么？啊？蓝湛，你要干嘛？鸡干什么？你要干什么？这些鸡是有主人的，你这，你这是偷，你知不知道？肥不肥？世家被三千条家规管得七荤八素，啐个酒，他玩的比我还疯。喂，蓝湛，你又在干什么？蓝忘机，到此一游。行吗？回去睡觉啊，听话。走了，走，走，快走。谢了。Thank <laughs> you. 
，我跟你说啊，可真是把我累死了。我下一次再也不敢让你喝酒了。苦。水。啊，好好好，我给你倒。哎呦，拿好了！哎哎哎哎，干嘛？哎，我是让你喝这里面的水。哎，行了，行了，哎，你看你。南湛，我觉得你酒醒之后啊，最好什么都不要记得，否则啊，我看你就没脸见人喽。南湛，这是急？嗯？啊。所以现在。是有问必答时间，嗯。那你有没有喝过云深不知处的天子笑啊？否。那你有没有犯过禁？有。那你喜不喜欢兔子？喜欢。蓝湛，你总算承认了。你为什么帮我？我有悔。什么悔？夜天，没有和你站在一起，所以这些年。你到底听懂了没有啊？还是到休息。南湛，你醒了。昨晚我……你，你昨晚什么都没干，你只是说了很多话而已。什么话？呃，其实也没有什么话了，其实就是说了什么，呃，就比如。我很喜欢，喜欢兔子，喜欢兔子嘛，又怎么了？
兔子那么可爱，谁不喜欢啊？我也喜欢啊，喜欢吃。<笑>我昨晚到底做了什么？嗯，没没没，你昨晚真的什么都没做，都是我自己无聊。呃，蓝湛，我要说正事了啊。讲。昨天那个鬼面人，你还记得吗？非常有名，以至于一旦别人认出他的剑芒，就会露馅，所以不得不遮掩。而且，昨天我看你和他交手，他似乎很了解兰家的剑法。兰湛，你好好想一想，他是不是你熟悉的人？甚至，他是不是你们兰氏的人？不是。你信我？嗯，你韩光君从来不屑于撒谎的，你说不是，那就一定不是了。只是这个事情变得越来越复杂了。但是不管怎样，这个人跟赤峰尊的死一定脱不了干系，不然他也不会来抢你的风额乾坤带了。我们要赶快走，嗯，以免被他抢先。但是我们要去哪儿？主动。风水真差，山穷水恶。是名阴力士，留神，戒备。谁？秦岭啊，思追？怎么又是你啊？我还想问，怎么又是你呢？穆公子，你也在，那是不是韩光君也来了？一定来了，那是碧晨吧？哎，对，来了，来了，来了。不过你们先告诉我，你们怎么会在这里？不要告诉我，你们是一起结伴约好了要来夜猎啊？这里怎么这么奇怪？一个人都没有。嗯，青天白日，妖雾弥漫，而且没有一家店铺开门。哎呀，这不是重点，先告诉我，你们为什么会在这里？这就说来话长了，我们进城之后，雾太大担心走散，便聚到了一起。忽然之间听到了这种声音，当时并没有这么快，一下一下想得很慢，还在前方的白雾里朦胧看到一个矮小的影子慢慢走过，冲上去就消失了。之后这声音就一直跟着我们。我们进城后一直沿着这条路走，从没变过方向，谁知却一直走不出去。有没有尝试御剑飞上去看看吗？试过
，我感觉往上飞了很长一段距离，但其实并没有上升多高，而且有一些模糊的黑影在空中流窜，不知是什么，我担心无法应付，便下来了。啊，这雾不会有毒吧？这雾没毒的，我们待了这么久，不是也没死吗阴虎符，怎么会？看来我之前想的没有错，果然有人复原了阴虎符，不过只是半块而已，威力还没有那么大。你们怎么了？这些粉末混在雾里，又苦又甜又腥，好恶心啊！我们先离开这里。可是我们什么都看不见，往哪儿走啊？哼！想抢我的乾坤带吗？可是你眼神不太好，拿我的锁灵囊干什么？蓝湛，装神弄鬼的来了。你受伤了？怎么可能？也对。我们往这边走。刚刚吸进了粉末的人怎么样了？他们有点站不住了。把舌头给我伸出来看看。啊！啊！那些傀儡身上被人下了毒，嗯，恭喜你们，中毒了。这有什么好恭喜的？也算是一种老来谈资，人生阅历嘛。莫公子，他他们会有事吗？现在还不会有事，不过等到毒流进血里，流遍全身，流进心脏的话，那就没救喽。怎么？怎么？怎么呀？都想治是吧？好，那就给我听好了。从现在起，每个人都要听我的话。每一个人都要听。好，好，好，好，都给我站好了。没中毒的，扛着中毒的人走。如果是抬着，记得头和心脏一定要朝上。走。莫前辈，我们去哪儿啊？城肯定出不去了，去敲门吧。你要我们进这些屋子里去？外面都已经这样危机四伏了，要是这屋子里面还藏着什么东西，正在窥伺我们怎么办？没错，很难说究竟是外面更危险，还是屋里更凶险。不过这外面已经这样了，屋里再糟也糟不到哪里去吧？走吧，事不宜迟，还得解毒呢。
，走啊！哼！喂，有人吗？请问有人在吗？老人家，请问您是店主吗？是。店家，我们初来贵地，雾太大，有些迷了方向，走久了有些累了，不知道能不能借店家的店，歇个脚啊？我这店不是供人歇脚的。可是店家，你们这个地方其他的店也没有人在了呀。店家当真，不能通融一下？他，他竟然真的肯让我们进去？废话，我脚卡在这儿了。他想关也关不上，再不让我们进去啊！我可要踹门了！店主，怎么不燃灯啊？灯在桌上，自己点。哦。这些都是您老人家扎的吗？好手艺啊婆婆穿针，为何不燃灯啊？我来吧。阿婆，不知道能否借厨房一用？厨房在后边，自己用吧。多谢。还是别进去了，里面虽然没有什么危险，但是这个地方处处透着诡异。在别人的地盘上，我们还是乖一点比较好。我需要有个人来帮忙，你们谁想来？莫前辈，我来。走。煮粥。嗯，粥有什么好的？清汤寡水，反正也不是给你吃的。你说什么？我干了这么久还没有我的份？莫前辈，是不是粥可以解毒啊？嗯，还是思追聪明。不过解毒的不是粥，而是糯米，一个土法子。哦，难怪您一定要进屋，还要进有人的屋，有人住的地方才有可能会有厨房。
厨房里才可能会有糯米，对不对？说的对，来，让开。这是什么毒药吗？什么毒药啊？这是解药，糯米粥。先不论糯米粥为何会解毒，我可从来没有喝过这么辣的糯米粥。嗯，莫非说把辣椒面不小心撒进去了？这味道。居然有点似曾相识的可怕呢！哎，是药三分毒，辣一辣出一身汗。你们好的更快，知不知道？喂喂喂，你们至于吗？你看到什么？门外什么东西、啊？嘘，不要说话，我在看他。哇，哇，好厉害啊！哇，哇，厉害！让开。怎么样？呃，怎么样？是不是很好看？嗯，这也不过如此，勉强能看罢了。别说出来，说出来就没惊喜了。让大家自己去看看吧。不了不了不了不了不了不了！这个时候还有心思骗人玩，真不知道你是怎么想的。你刚才不是跟我一起骗了？你不要学你舅舅的口吻。难怪无法开口说话，又忙又痒，真可怜。是那个鬼面人吗？应该不是。那鬼面人的身法和这个人完全不一样。莫前辈，这个人中毒了。这个人得救，怎么救啊？外面雾里都是毒粉，一吃就肯定中毒。修和，单纯逐笑开，不问善与恶。点睛照将来，点睛照将说，把他带进来，除此以外，全灭不了。都别过来，当心沾到毒粉，就算皮肤沾上了，也要中毒。
。死追，快去城里玩糯米粥，快去！喂，这个人我们还不知道他是什么身份，是敌是友，为什么要贸然救他？万一是个恶人，岂不是救了条毒蛇进来？可是他也有可能是个好人啊！你没看他在外面被傀儡围攻，肯定不是坏人。再说了，见死不救，有违我辈家训。行，你们都是好人，折了谁可别怪我。莫前辈，双华剑，莫非他是？小，小。傀儡，好多是多少？我不知道，整条街上都是，大概好几百。我看这个门要撑不住了。莫前辈，您要用点睛照相术了吗？每个人要点两下，要流多少血？要不用我的吧？用我的，用我的。你们才修了几年呀、啊？有没有空白的符篆？哎呀，画过的也可以小小雪热到风凉。